అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు పూర్ణిమాస్ పారడైస్ అండ్ ఇన్ టుడేస్ వీడియో ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు షేర్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ కిడ్స్ సో లెట్స్ గెట్ రైట్ ఇన్ టు ఇట్ ఈ వీడియోలో నేను కిడ్స్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను అంతేకాకుండా మా ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే కిడ్స్ తో ట్రావెల్ చేస్తున్నాము అన్నప్పుడు మిక్స్డ్ ఇమోషన్స్ తో ఉంటాయి అనమాట మాకు ఇండియా ట్రిప్ అనగానే మేము చాలా ఎక్సైటెడ్ గా ఉన్నాము కానీ ట్రావెల్ టైం దగ్గర పడే కొద్దికి ఆ ఎక్సైట్మెంట్ కాస్త కొంచెం భయం గాను కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గాను మారిపోతూ ఉండింది వి డిన్ నో వాట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఇంకా ఏదైతే ఏమైంది అని ట్రావెల్ డే రోజు మాత్రం దేవుడి మీద భారం వేసి మేము స్టార్ట్ అయిపోయాము ఎందుకు అంటే ఇది వైభవ్ ది ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ సో ఎలా ఉంటాడో అనేది మాకు తెలియలేదు అలానే అనగా కూడా సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ సో కొంచెం పెద్దది కాబట్టి వి కైండ్ ఆఫ్ న్యూ హౌ షీ వాజ్ గోయింగ్ టు బీ ఇండియా ట్రిప్కి కావాల్సింది ఏంటి డాక్యుమెంటేషన్ వీసాస్ ఆర్ ఓసీఐ కార్డ్స్ అనగా కి ఓసీఐ కార్డ్ లేదు కానీ వీసా ఉంది వైభవ్కి కూడా మేము ఇప్పుడు ఓసీఐ కార్డ్ చేయించలేదు సో మేము ఈ వీసాకి వెళ్ళాము ఈ వీసా ఈజ్ అ వెరీ ఈజీ వే టు గెట్ ద వీసా ప్రాసెస్ చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది జస్ట్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి ఫొటోస్ అప్లోడ్ చేసుకోవాలి ఫీజ్ పే చేయంగానే మీకు టూ డేస్లో కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ప్రాసెస్ చాలా స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటుంది అండ్ వీ లవ్ దట్ ప్రింట్అవుట్స్ తీసేసుకుంటే మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇమిగ్రేషన్లో కిడ్స్తో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్లైట్ లే ఓవర్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది ఎందుకు అంటే మరీ సెవెన్ అవర్స్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ పెట్టుకుంటే చాలా కష్టమైపోతుంది పిల్లలతోటి అలా అని వన్ అవర్ టూ అవర్స్ పెట్టుకుంటేనేమో ఫ్లైట్ డిలేస్ అయినప్పుడు కూడా కష్టమైపోతుంది సో రికమెండెడ్ ఏంటి అంటే మినిమమ్ ఆఫ్ త్రీ అవర్స్ ఉంటే చాలు అని బికాస్ దట్ విల్ అకౌంట్ ఫర్ ఎనీ ఫ్లైట్ డిలేస్ అలానే చూసుకొని బుక్ చేసుకున్నాం మొత్తం జర్నీ టైం మాది థర్టీ అవర్స్ ఉండింది సో వైభవ్ అండ్ అనగా తోటి మేము థర్టీ అవర్స్ జర్నీకి ఎలా ప్రిపేర్ చేసాము అనేదే ఈ వీడియో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత సీటింగ్ సీటింగ్కి మేము ఏం చేసాము అంటే బ్యాసినెట్స్ ఉన్న రోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము దట్ విల్ గివ్ అస్ మోర్ లెగ్ రూమ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు ఎగ్జిట్ రో అనమాట ఎగ్జిట్ రోలో పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళని కూర్చోపెట్టని ఎవరు అందుకనే మేము ఇలాంటి రో పిక్ చేసుకున్నాం లెగ్ రూమ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్ట్రెచ్ చేసుకోవడానికి కాళ్ళు జాపుకోవడానికి కూడా కొంచెం వీలుగా ఉంటుంది సో సి ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఆల్సో యూటిలైజ్ అ సేమ్ వే చాలా బ్లాగ్స్ లో ఏమని చెప్తారంటే ఒక సీట్ వదిలిపెట్టి ఇంకో సీట్ బుక్ చేసుకోండి ఒక రోలో అని చెప్తారు మేము అది ప్రిఫర్ చెయ్యలేదు ఎందుకు అంటే అదే రోలో ఇంకొకళ్ళు సింగిల్ పేరెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా పిల్లలను పిల్లోడ్నో కూర్చోపెట్టుకోవాలి అంటే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అని మేము ఆ పని చేయలేదు నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే పిల్లలతో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు పెట్టుకోవాల్సిన మస్ట్ హ్యావ్ ఈజ్ స్నాక్స్ స్నాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషలీ టైం కానీ టైంలో లేస్తారు సో వాళ్ళ స్కెడ్యూల్ అంతా మారిపోయి ఉంటుంది సో వాళ్ళకి తెలిసిన స్నాక్స్ ఇష్టపడే స్నాక్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు కొంచెం కంఫర్ట్ వస్తుంది సో దానికోసం నేను మఖాన పాప్కార్న్ అండ్ వడియాలు ఈ మూడు ప్యాక్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను అంతేకాకుండా నేను థర్టీ అవర్స్ ఫ్లైట్ కోసం బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ లంచ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని వెళ్ళాను పిల్లలకి పొద్దున ఇడ్లీ అదే మధ్యాహ్నంకి కొంచెం లంచ్గా పెట్టాను తర్వాత నైట్కి వాళ్ళకి నేను అన్నం పెట్టాను ఇది బ్యాకప్ కోసం అని పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఒకవేళ వాళ్ళకి ఫ్లైట్లో పెట్టిన ఫుడ్ నచ్చకపోతే మొదటికే మోసం వస్తుంది అండ్ చాలా లాంగ్ ఫ్లైట్స్ కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ షూర్ దట్ దే ఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ దట్ దే లైక్ ఫుడ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే టాయ్స్ నేను టాయ్స్ కూడా చాలానే ప్యాక్ చేశాను చెప్పాను కదా లే ఓవర్ టైం త్రీ అవర్స్ ఉండింది సో నేను ఒక దుప్పట్ని మంచిగా ఫోల్డ్ చేసుకొని దాన్నే ప్లేస్ మ్యాట్ లాగా కింద ఎయిర్పోర్ట్లో వేసేసాను వేసేసిన తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ టాయ్స్ కొత్త సెక్షన్ టాయ్స్ అనగా కొంచెం రూబిక్స్ క్యూబ్ తన ఇష్టమైన డాల్ ఇలాంటివన్నీ ప్యాక్ చేశాను అంతేకాక ఆన్ ద గో బింగో ఇలాంటివి కూడా ప్యాక్ చేశాను సో దట్ ఇట్ విల్ కీప్ దమ్ ఎంటర్టైన్ అండ్ దీస్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ వాళ్ళు ఆడుకున్నారు మంచిగా ఇప్పుడు వైభవది మీరు చూస్తుంది ఏంటి అంటే డాలెట్రీలో దొరికే బ్యాడ్జెస్కి దొరికే తాడు అనమాట దాన్ని మూడు నాలుగు కలిపి ఇలా జస్ట్ నాట్ వేసాను సో దాంతో చాలాసేపు ఆడాడు ఇంకా లాస్ట్ రిజార్ట్ కింద ఆఫ్ కోర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్
డోంట్ వరీ ఇఫ్ యూఆర్ జర్జింగ్ యూ మేము వర్స్ట్ కేస్ సినారియోలో వైబ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అంతా అరుస్తూనే ఉంటాడు అనే ఫిక్స్ అయ్యి వెళ్ళాము లక్కీగా అంత అరవలేదు కానీ కొంచెం అరిచాడు పడుకోవడానికి అండ్ వీ వర్ ఓకే విత్ దట్ వీ వర్ ట్రైంగ్ టు కంఫర్ట్ హిమ్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ వర్ నాట్ ఫీలింగ్ గిల్టీ ఆర్ వీ వర్ నాట్ మ్యాడ్ అట్ హిమ్ ఫర్ హిస్ యాక్షన్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ తను కూడా చిన్న పిల్లోడు ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ అట్ ఎ స్ట్రెచ్ ఒక ఎన్క్లోజ్ ఏరియాలో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండాలి చేయటానికి ఏమి ఉండదు ఒకటే ప్లేస్లో కూర్చొని ఉండాలి సో ఇలాంటివి కొంచెం మనం అండర్స్టాండింగ్గా ఉంటే మనకి స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉంటుంది ట్రావెల్ మనం స్ట్రెస్ఫుల్గా లేనప్పుడు పిల్లలకు కూడా ఒక కంఫర్ట్ వస్తుంది సో అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దానికి నేనేం చేశానంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో లే ఓవర్ కోసం ఉన్నప్పుడు ఆ త్రీ అవర్స్లో తనకి ఎంత కావాలంటే అంత నడిపించాము అనగా ఇలా స్టోలర్లో పెట్టి తిప్పింది తర్వాత కార్తే కొంతసేపు వెనకాల తిరిగాడు నేను కొంతసేపు తిరిగాము టాయ్స్తో ఆడుకున్నాడు అనగా కూడా అలానే ఆడుకుంది సో దే వే ఆ హ్యావింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ ఎంత కావాలంటే అంత నడిపించాము దట్ వే వెన్ హీ వాస్ ఇన్ ద ఫ్లైట్ హీ వాస్ నాట్ ఫసీ సో అలా మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ట్రావెల్ ఎసెన్షియల్ వెన్ ట్రావెలింగ్ విత్ కిడ్స్ ఎస్పెషలీ టాడ్లర్స్ ఏంటి అంటే చేంజింగ్ ప్యాడ్ ఐ కెనాట్ స్ట్రెస్ ఇనఫ్ చేంజింగ్ ప్యాడ్ ఈజ్ అ మస్ట్ ఆ చేంజింగ్ ప్యాడ్లోనే ఇన్ బిల్డ్ డైపర్స్ పెట్టుకోవడానికి వైప్స్ పెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది సో నేను అవన్నీ పెట్టేసుకొని ఆ చేంజింగ్ ప్యాడ్ తీసుకొని వెళ్ళాను ఇది నాకు చాలా ఉపయోగపడింది త్రూఅవుట్ ద ట్రిప్ నాకు ఇది బాగా ఉపయోగపడింది నెక్స్ట్ థింగ్ అలాంటి బాగా ఉపయోగపడింది ఏంటి అంటే ఆన్ ద గో బాటిల్ డ్రైయింగ్ ర్యాక్ ఇది మాత్రం మస్ట్ హ్యావ్ అండి ఇది నాకు నేను అనగా అప్పుడుదే ఇది నేను జస్ట్ బ్రష్ కొత్తది మార్చాను ఇది మాత్రం లైఫ్ సేవర్ అని చెప్పాలి బాగా ఉపయోగపడుతుంది దీన్ని జస్ట్ వాష్ చేసుకుని ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకొని బ్రష్కి హ్యాండిల్ ఇలా స్క్రూ చేసేసుకుంటే చాలు బాటిల్స్ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు బాటిల్స్ని మంచిగా ఆరబెట్టుకోవచ్చు అంతేకాకుండా అనగాది సిలికాన్ కప్పు కూడా ఇలానే దీని మీదనే నేను డ్రై చేసుకున్నాను ఇది మాత్రం చాలా ఉపయోగపడింది నాకు మొత్తం ట్రిప్లో నేను దీని మీదనే అన్ని బాటిల్స్ని ట్రై చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ మస్ట్ హ్యావ్ ట్రావెల్ ఎసెన్షియల్ వెన్ ట్రావెలింగ్ విత్ కిడ్స్ ఈజ్ స్ట్రోలర్ ఆర్ అ బేబీ క్యారియర్ కాకపోతే ఈసారి మేము ఎమిరేట్స్ ఫ్లైట్లో వెళ్ళాము మేము ఎయిర్లైన్స్తో చెక్ చేసినప్పుడు మాకు చెప్పింది ఏంటి అంటే మేము ఎక్కిన ప్లేస్ నుంచి డైరెక్ట్గా హైదరాబాద్లోనే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్ట్రోలర్ని అని చెప్పారు సో మేము అందుకనే ఆ ఐడియాని మొత్తానికి డ్రాప్ చేసేసుకున్నాము ఎమిరేట్స్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దుబాయ్లో వాళ్ళే ఎమిరేట్స్ వాళ్ళే స్ట్రోలర్స్ ఇస్తారనమాట దట్స్ అ వెరీ గుడ్ వర్క్ సో మేక్ షూర్ యూ టాక్ టు యువర్ ఎయిర్లైన్స్ బిఫోర్ ప్యాకింగ్ ఫర్ స్ట్రోలర్ ఆర్ అ బేబీ క్యారియర్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ ఎలా ప్యాక్ చేసుకున్నాను అనేది చూపించాను అది మాత్రం ఇట్ హెల్ప్ అస్ సో మచ్ సో మేక్ షూర్ యూ క్యారీ యువర్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ వేర్ ఎవర్ యూ గో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్తో పాటు నేను సన్ స్క్రీన్ అండ్ ఇన్సెక్ట్ రిపలెంట్ కూడా పెట్టుకున్నాను చూసారు కదా మేము ఇలా ప్యాక్ చేసుకొని వెళ్ళాము కిడ్స్ చాలా మంచిగా ఎంజాయ్ చేశారు ఫస్ట్ లో వైభవ్ కొంచెం కష్టపడ్డాడు పడుకోవడానికి తర్వాత అలవాటు అయ్యింది అనగా కూడా చాలా మంచి మంచి మెమరీస్ ని చేసుకుంది అవి కొన్ని ఫొటోస్ నేను ఇప్పుడు షేర్ చేస్తున్నాను ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో పెట్టిన పిక్చర్స్ అన్ని అనగానే తీసింది సో ట్రిప్ ఎలా జరిగింది అని అడిగితే నేను చాలా బాగా జరిగింది అని చెప్తాను ఎందుకంటే వివే విత్ అవర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఫన్ టు బి విత్ ఫ్యామిలీ I hope you find this video helpful and if you do please do like share comment and subscribe to Punima's Paradise and I will see you in another video until then take care thank you namaste